Hi guys, welcome back to Virtual Classroom. This is Virtual Classroom Lectures Easy Learning. We are learning Artificial Intelligence AL3391ADS and AML Department. We are going to learn the next topic from the syllabus Nature of Environment. In this topic, we are going to learn what is task environment, what is performance environment actuator sensors for different agent types, example for this, properties of task environment and some other types of task environment, what is environment class and environment generator. Let's start to learn. Okay, let's see what is task environment. Task environment na inan pakla. But task environment abdin kudu na amunade solir kya or robot erik abdin na or good agent abdin na adu andte different environment maan nalo adala andu correcta perform panna mudiyeno. Ila adhe location le adi kundu task andu change saanalo adi na panna mudiyeno na adu action andu correcta panna no. Apo na mandu or environment le yenna madri yalla different types of task வந்து அந்த robot பண்டுத்துக்கான situation create ஆகும் அப்படிங்குரது நம்ம் first analyze பண்ணி rational agent என்ன பண்ணும் அப்படினா அந்த robot வந்து train பண்ணும் இந்த taskல இந்த மாதிரி perform பண்ணும் அப்படின் சொல்லி different taskக்கு அது வந்து solution provide பண்ணும் இதுதான் நம்ம வந்து பாக்கப் போரும் இது வந்து நம்ம அடுத்து exampleல இன்னும் நம கொஞ்சு டீப்பா லான் பண்ணலாம் லிசன் பண்ணுங்க what is agent first பார்க்கலாம் agent பத்தி கம்ப்பிடா திரிந்துக்கிறதுக்கு இதோட last video பாருங்க அதில வந்து agent and environment concept of rationality teach பண்ணிருக்கேன் அது பார்த்துடு வந்துங்க நான் அந்த வீடியோ பார்த்துடு வருமோது இன்னும் clearாம் உங்களுக் புரியும் இந்த இதில just வந்து agent sense பண்ண data input எடுத்துக்டு ஒரு action perform பண்ணும் with the help of actuator இப்போ ஒரு robot example எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்துடு already நம்ம வந்து இந்த மாதிரி sense பண்ணா இந்த மாதிரி action perform பண்ணும் சொல்லி நம்ம robot train பண்ணிருப்போம் அனா எல்லா timeலேமே ஒரே மாதிரியான situation இருக்காது environment மாரும் அப்போ new task வந்து create ஆகும் அந்த new situation நம்ம ஒரு புது task எடுத்துக்கிறோம் ஒரு situation யும் ஒரு task எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த task வந்துச்சின்னா அப்போ sense பண்ணிரு input வைச்சி நீ என்ன மாதிரியான action பண்ணனும் சொல்லி நம்ம ஒரு robot train பண்ணிரும் அதுக்குதான் வந்துடு நம்ம ஒரு ஒரு examples பாக்கப்போம் இப்போ performanceனா என்ன மாதிரியான environmentலாம் இருக்கும் என்ன மாதிரியான actionsலாம் பண்ணனும் with the help of actuator அப்பிறு என்ன மாதிரியான datasலாம் அது sense பண்ணும் இது வந்து with the help of sensor எல்லாத்தியும் ஒரு examples ஓட கலியரா பார்க்கலாம் agent அப்படிங்குரது ஒரு software அதுந்து ஒரு self-driving taxiல வந்துடு நம்ம feed பண்ணிருக்கும் அப்படினா அந்த taxi எவ்வளோ ச்பீட்ல போனும் அதுக்கப் பிறோம் எப்படி வந்து சேப்டியாக கொண்டு போனும் என்ன ரூல்ஸ் அல்லா follow பண்ணும் அது மட்டில்லாம் comfort trip குடுக்கும் அப்பிறோம் fuel consumption base பண்ணி profit ஓம் வந்து gain பண்ணி குடுக்கும் இந்த மாதிரியான் performance அல்லா அந்த tax agent பண்ணும் என்ன மாதிரியான் environmentல் அதுக்கு create ஆகும் traffic்கும் ஒரு எடுத்தில் அதிக்குமாருக்கும் ஒரு எடுத்தில் control ஆருக்கும் clientும் மாருவாங்க, pedestriansும் மாருவாங்க இப்போ இதலாம் வந்து environment ஓடு change இதல் இந்த ஒரு change இந்தான் நம்ம ஒரு task எடுத்துக்டு நாம் வந்து இந்த taxi agent வந்து நம்ம வந்து train பண்ணிருக்கும் அடுத்து இதை base பண்ணி வந்துடு actuators வந்து இந்த speed increase பண்ணிருது with the help of accelerator இந்த மாதிரியான் action perform பண்ணிலாம் அடுத்து வந்து engine sensor எதா fault என்ன sense பண்ணிச்சினா உடனே வந்துடு actuator break போட்ட அது check பண்ணிலாம் அடுத்து key pairல நாம் எதாது ஒரு input குடுக்கும் அப்படினா அது sense பண்ணிருது வச்சி actuator வந்து ஒரு signal ஓ, horn ஓ, எதோ வந்துடு 
அடுத்து கேமரா ஏத்தாப்பில் இருக்கிறது இமேஜஸை வந்து சென்ஸ் பண்ணுறது மூலியமாக ஓகே அப்ஸ்டிகல்ஸ் நியரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவேட்டர் வந்து பிரேக் போடலாம் அடுத்து வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்துட்டு கார் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சென்ஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் சோனார் வந்து யூஸ் பண்ணி ஏத்தாப்பில் இருக்க அப்ஸ்டிகல்ஸ் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓடோமீட்டர் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கோம் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சென்ஸ் பண்ணுற விஷயங்களை வச்சு ஆக்சுவேட்டர்ஸ் வந்து அந்தந்த ஆக்ஷன்ஸை வந்து வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஜென்ட் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ராக்டிவ் டியூட்டர்ஸ் டியூட்டருக்கு வந்து என்ன மாதிரி அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க டீச் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹை ஸ்கோர் மார்க் வாங்கணும் அதுதான் அவங்களுடைய டார்கெட் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அவங்க கெயின் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான என்வரான்மெண்ட்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள அந்த நல்ல ஸ்கோர் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இடையில வந்து அந்த ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் இருக்கு அவங்கள ஒரு ஒரு லெவலா அவங்கள எல்லாத்துலயும் பெஸ்டா கொண்டு வந்து ஃபைனலா அவங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ண வைக்கணும் இது வந்து என்வரான்மெண்ட் அப்போ ஒரு ஒரு டெஸ்ட்லயும் அவங்கள நல்லா ஸ்கோர் பண்ண வச்சுதான் அவங்கள வந்து ஃபைனலா ஓவராலா அந்த டெஸ்ட்ல வந்து அவங்கள ஸ்கோர் பண்ண வைக்க முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு டெஸ்டையும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டாஸ்கா எடுத்துட்டு அது தகுந்த மாதிரி அவங்கள வந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஆக்சுவேட்டர் சென்சார் கம்பாரிசன் பார்க்கலாம் இப்போ டெஸ்ட் நடத்தும் போது கீபோர்டில் அவங்க கொடுக்குற என்ட்ரி என்னென்ன ஆன்சர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பேப்பரை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி அந்த கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உள்ள மார்க்ஸு அதுக்கப்புறமேட்டு எதெல்லாம் ராங்கு எதெல்லாம் ரைட்டு அப்புறம் எதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சஜஷன்ஸ் வந்து ஆக்சுவேட்டர்ஸ் வந்து கொடுக்கும் பார்ட் பிக்கிங் ரோபோட் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஏஜென்ட் என்ன மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும்னா கரெக்டாக வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் எடுத்து அதோட பின்ல வந்துட்டு கரெக்டாக வைக்கணும் அதுக்கு வந்து கன்வேயர் பெல்ட் அப்படின்னா அந்த என்வரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்கும் அந்த ட்ரேல வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு பார்ட்டோட நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஜாயின் பண்ணி நம்ம வந்து அந்தந்த பின்ல அதோட பார்ட்டை வந்து கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணணும் இதுதான் நமக்கு வந்து டாஸ்க்கு இதுக்கு வந்துட்டு கேமரா வந்து சென்ஸ் பண்ணும் இந்த பார்ட் வந்து எதோடுது அப்படின்னு சொல்லி சென்ஸ் பண்ணி ஆக்சுவேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஹேண்ட் மாதிரி இருக்கிறது வந்து அந்த பார்ட்டை தூக்கிட்டு போய் அதோட கரெக்டான பின்ல அதை பிளேஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பின்ல இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பின்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணும் சேட்டிலைட் இமேஜ் அனாலிசிஸ் சிஸ்டம் சந்திராயன் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் சேட்டிலைட்டை நம்ம ராக்கெட்டில் லான்ச் பண்ணோம் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணில் இருக்க இமேஜஸ்லாம் நமக்கு வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போது என்வரான்மெண்ட் டவுன் லிங்க்கில் நம்ம அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறோம் அது என்ன சென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கலர் பிக்சல் பேஸ் பண்ணி இமேஜஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவேட்டர் வந்து அந்த இமேஜஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி நமக்கு இமேஜஸாக கொடுத்துச்சு அதான் நம்ம மூணோட இமேஜஸ் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் பார்த்தோம் இல்லையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டாஸ்க் என்வரான்மெண்ட் ஃபுல்லி விசஸ் பார்ஷியலி அப்சர்பிள் பார்க்கலாம் ஃபுல்லி அப்சர்பிள்னா ஒரு ஏஜெண்ட் வந்து அந்த என்வரான்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக வந்து சென்ஸ் பண்ண முடிஞ்சு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஸ்டேட்டையுமே சென்ஸ் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா அது ஃபுல்லி அப்சர்பிள் இல்லை அந்த ஏஜெண்ட்டால் வந்து சில ஸ்டேட்ஸ் மட்டும்தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது பார்ஷியலி அப்சர்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து செஸ் கேம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மூவ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஏஜென்ட்டால் வந்து நெக்ஸ்ட் என்னென்ன மூவ்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதுக்கு நம்ம மறுபடியும் என்ன மூவ் கொடுப்போம் எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா ஸ்டேட்டையுமே சென்ஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் ஃபுல்லி அப்சர்பிள் பார்ஷியலி அப்சர்பிள்னா இப்போ கார்டு கேம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்போனண்ட் வந்து என்ன கார்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஜென்ட்டுக்கு தெரியாது அப்போ அவங்களோட கேம் பிளேயை வச்சு தான் அவங்க ஏஜென்ட் வந்து சென்ஸ் பண்ணி விளையாட முடியும் ஸோ இதுதான் பார்ஷியலி அப்சர்பிள் காம்படிட்டிவ் வெர்சஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் இப்போ வந்து செஸ் கேமே எடுத்துக்கிட்டோம்
இது சீக்வென்ஷியல்னா கரண்ட் ஸ்டேட்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம்னா அது ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் எபிசோடிக்ல வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு ரோபோட் சொன்ன இல்லையா ஹேண்ட் ஆம் யூஸ் பண்ணி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் அதோட பின்ல வைக்கணும்னு சொன்ன இல்லையா அந்த இது அந்த எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பார்ட் வந்து அது வந்து டிஃபெக்டிவ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஆம் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடும் அந்த பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டை வந்து ஸ்பேர் பார்ட்டை வந்து செக் பண்ணிட்டு அதோட பின்ல கொண்டு போய் அதை வந்து வைக்கும் அப்போ அந்த ரிமூவ் பண்ண பார்ட்னால வந்து இங்க ஒன்னும் ப்ராசஸ்ல நமக்கு வந்துட்டு பெருசா ஒரு சேஞ்சஸ் வர போறது இல்லை இதே சீக்வென்ஷியல்னா செக்கர் கேம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அந்த ஏதாவது ஒரு மூவ் வந்து நம்ம தப்பாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேம் பிளேயே அது மாத்துறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஸ்டாட்டிக் வர்சஸ் டைனமிக் என்வரான்மெண்ட் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா ஏஜென்ட் வந்துட்டு அதோட ஸ்டேட் மாற மாற ஆக்ஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ ஸ்டாட்டிக்ல வந்துட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எம்டி ஹவுஸ் இருக்கு அதை வந்து சென்ஸ் பண்ணணும் ஏஜென்ட் அப்படின்னா அந்த எம்டி ஹவுஸ்ல வந்து எந்த என்வரான்மெண்ட்டும் சேஞ்ச் ஆக போறது இல்லை அப்போ அந்த ஏஜென்ட் வந்து ஒரே மாதிரியான ஆக்ஷன் தான் அது வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதான் ஸ்டாட்டிக் டைனமிக் அப்படின்னா இப்போ போர்ட் டிரைவிங் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டிரைவிங் வந்துட்டு மாறிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து கிளைமேட் சேஞ்சில் இல்லை வேவ்ஸ் வந்து பிக் வேவ்ஸா ஸ்மால் வேவ்ஸா இருக்கும்போது அதோட டிரைவிங் மெத்தட் வந்து மாறும் ஸோ வந்து ஏஜென்டோட ஒர்க்கும் மாறிட்டே இருக்கும் இதுதான் டைனமிக் டிஸ்கிரீட் வர்சஸ் கண்டினியூஸ் இப்போ ஒரு ஏஜென்ட் வந்துட்டு என்வரான்மெண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதால் வந்து கெஸ் பண்ண முடியும் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் தான் இதுக்கு வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவின் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பசில் வந்து இவ்வளோ மூஸ் தான் இருக்குது ஃபைனலாக அதை வின் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பாசிபிள் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா அதுதான் டிஸ்கிரீட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா அந்த ஏஜென்ட் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து சென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதோட ஃபைனல் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் கண்டினியூஸாக வந்து சென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா ஃப்ளைட் வந்து அதோட டெஸ்டினேஷன் ஏர்போர்ட் போய் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அது வந்துட்டு இடையில வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து அது அந்த ஃப்ளைட் சிஸ்டம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கீப் ஆன் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் சிங்கிள் வர்சஸ் மல்டிபிள் ஏஜென்ட் இதில் ஒரே ஒரு ஏஜென்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னா அது சிங்கிள் ஏஜென்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மேஸ் கேம் பார்த்துருப்பீங்க நம்மளுடைய நோட் புக்கில் ஆக்டிவிட்டி புக்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நிறைய ரூட் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எந்த ரூட் வந்து டெஸ்டினேஷன் போய் ரீச் ஆகும் ஒரு ஒரு குழந்த மாட்டிக்கிட்டா அப்படின்னா அதை அவங்க அம்மா கிட்ட கொண்டு விடுறதுக்கு எந்த ரூட்டை வந்து சூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதில் பென்சிலில் கூட அந்த ரூட்டை வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கேம் அப்போ அந்த கேமில் வந்துட்டு சிங்கிள் ஏஜென்ட் தான் என்ன பண்ணணும்னா டிசைட் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லா ரூட்டுமே கரெக்டாக இருக்காது எல்லாமே இங்கேனா போய் பிளாக் ஆகிடும் ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் வந்துட்டு அங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக போகும் ஸோ சிங்கிள் ஏஜென்ட்டு தான் என்ன பண்ணணும் கெஸ்ட் பண்ணணும் எந்த ரூட்டு வழியாக போனால் அந்த பேபியை வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மல்டிபிள் ஏஜென்ட் அப்படின்னா மல்டிபிள் ஏஜென்ட் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த டாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபுட்பால் கேம் விளையாடுறோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் ஃபுட்பால் கேம் விளையாடுறோன்னா அதில் பிளேயர்ஸ் லெவன் பிளேயர்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த கேமோட வின்னிங்கை வந்துட்டு இருக்கும் எல்லாரோட பார்ட்டும் அந்த கேமில் இருக்கும் இல்லையா அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாடும் போது தான் அந்த ஒரு கேமை வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இதுதான் மல்டிபிள் ஏஜென்ட் நோன் வர்சஸ் அன்னோன் ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து ஒரு என்வரான்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த என்வரான்மெண்ட் பற்றி நாலேஜ் ஏற்கனவே இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே என்னென்ன மாதிரியான ஆக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தெரியும் இதே அந்த என்வரான்மெண்ட் பற்றின நாலேஜ் அதுக்கு இல்லை அப்படின்னா அந்த என்வரான்மெண்ட்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் புதுசாக தான் அது வந்துட்டு அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணுற நாலேஜை வச்சு தான் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் அதால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் என்வரான்மெண்ட் கிளாஸ் என்வரான்மெண்ட் ஜெனரேட்டர் என்வரான்மெண்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே அந்த என்வரான்மெண்ட்டில் என்னென்ன டாஸ்க்கெலாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஏஜென்ட் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேமில் என்னென்ன மாதிரியான ஆ